பை இந்த வரைவண்டது ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிக பிரதானமாக அமையுது ஏனென்றால் நாங்கள் இனி இந்த ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு வரைவை கீறி தான் முடிவை எடுக்க போகிறோம் அப்போ அந்த வரைவண்டதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க வேண்டி கிடக்கு அப்போ வரைவு இப்படி கீறுறது வரைவு இன்னதுக்காக வேண்டி வரைவு நாங்கள் கீற வேண்டி கிடக்கு என்ற தேவையையும் நாங்கள் அறிஞ்சிருக்க வேண்டி கிடக்கு அப்போ வரைவை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ கிராஃப் வந்து சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த ஒரு செக்டருக்கு போனீங்கன்னாலும் அவர் இந்த மேனேஜிங் டிரெக்டருக்கு பின்னாலே ஒரு கிராஃப் கிடக்கும் அல்லது எங்கேயோ இடத்துல போனீங்கன்னா இவங்க ஈவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் இந்த வருஷங்களில் வந்த டெங் ஆக்களை பல பேர் செத்திருக்கணும் அப்படி என்றெல்லாம் ஒரு சார்ட்டுகள் கிடக்கும் பை சார்ட்டாக கிடக்கும் அல்லது இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லாத்துக்குமே இப்போ சார்ட் தான் கிடைப்படுது வரைவு தான் கிருப்படு உதாரணத்துக்கு ஒரு பிள்ளைகளுடைய நிறை ஒவ்வொரு மந்தும் ஒரு பிள்ளைகளை நிறைய எவ்வளோ வருது அப்படின்றது அம்மா அம்மாருக்கு கிராஃப் தான் கிரிக்காடு ஏன் அட்டவணையில் போட்டால் என்ன முதலாம் மாதம் ஆறு கிலோ ரெண்டாம் மாதம் எட்டு கிலோ ரெண்டு அட்டவணையில் போட்டால் என்ன என்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் அவதானிக்கிறீங்க ரெண்டுக்கு முடியாது அட்டவணையிலேருந்து விளங்குறதிலும் பார்க்க நாங்கள் ஒரு கிராஃப்லேருந்து விளங்குறது ஈஸியானது என்று சொல்லுவோம் ஒரு கிராஃபை பார்த்தா உடனே பிடிச்சி கொள்ளலாமோ இது சும்மா ஒரு சாதாரண ஆளே பிடிச்சி கொள்வேர் ஓ அடுத்த மாதம் பிள்ளைங்க நிறம் கூடி இருக்குது அதுக்கடுத்த மாதம் பிள்ளைங்க நிறம் குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டு ஒரு சாதாரண ஆளே பிடிச்சி கொள்வார் அப்போ அதுதான் இந்த விரைவு மிக பிரதானமாக அமையுது அப்போ விரைவுன்றது இரு மாறியலுக்கு நாங்கள் இங்கே ஃபிசிக்ஸ் என்று கதைக்கு உரியா இரு மாறியலுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பை அட்டவணையிலேருந்து அறிவதிலும் பார்க்க விரைவிலிருந்து அறிவது இலகுவானது என்று சொல்கிறோம் சரிதா அப்போ நாங்கள் ஃபிசிக்ஸை பற்றி கதைக்கிற வழியாக நாங்கள் மாறியல் என்று கதைக்கிறோம் அங்கே அவையல் நிறைய இயர் அப்படி எப்படியோ வராயிருந்தோம் தங்கள விருப்பத்துக்கு என்ன மாதிரி போட்டுக்கொள்கிறோம் சரியோ அப்போ கிராஃப் என்றது எங்களுக்கு இலகுவாக ரெண்டு பௌதிக கணியங்களுக்கு இடையில் தொடர்பை அறிய தருகிறது அப்போ அதுதான் மிக பிரதான அப்போ இந்த வரைவண்டு பார்க்க வழிக்கிட்டே நாங்கள் ஒரு ப்ராக்டிக்கலுக்கு தான் கிராஃப் கீர போகிறோம் அப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கல் கிராஃப் கீரைக்கு நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலில் அதை நான் இப்போ காட்டுவேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கணியத்தை மாற்ற போகிறோம் அந்த கணியத்தை மாற்றுறதால இன்னொரு கணியம் மாறுபட போகும் அப்போ அதை தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் நாங்கள் மாத்திர கணியத்தை எக்ஸைட்டில் அதாவது பரிசோதனை செய்கிறார் பரிசோதகர் தான் மாத்திர கணியத்தை எக்ஸைட்டில் வைப்பார் இதனால் மாறுபடுற கணியத்தை நாங்கள் வை எச்சில் வச்சுக்கொள்ள போகிறோம் அப்போ அதுக்கு முதல் நாங்கள் ஒருக்கா வரவை பற்றி விளங்குவோம் நோமலாக நீங்கள் ஓலைவெல்ல படித்த வரவை பற்றி ஒருக்க பார்ப்போம் அது முதல் கிளியராக விளங்கி இருக்கணும் நோமலாக நாங்கள் ஒரு வரவை கொண்டு நீங்கள் ஓலைவெல் வகுப்புகளில் இப்படி புள்ளிகளை போட்டு கீறியிருப்பீங்க அந்த வரவை நாங்கள் பொதுவாக கதைச்சு கொள்வோம் வை சமன் எம்எக்ஸ் சகசி என் அப்போ இதில் எம் வந்து படித்திறனை குடிக்குது சி வந்து வெட்டு துண்டை குறிக்குது அப்போ இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே இப்போ வெட்டு துண்டு மைனஸ் மைனஸ் பெருமானமாக அமையுது இந்த வெட்டு துண்டு மைனஸ் த்ரீ ஆக அமையுது சரியா வெட்டு துண்டு சய மூண்டாக அமையுது சரிதானே படித்திறனை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் படித்திறன் என்று சொன்னால் ஒரு நேர்கோடு எக்ஸ்ஹெச்சோடு அமைக்கிற இதுதான் எக்ஸ்ஹெச்சு வளமையாக உங்களுடைய எக்ஸ்ஹெச்சு தானே அப்போ ஒரு நேர்கோடு எக்ஸ்ஹெச்சோடு அமைக்கிற கோணத்தின் டேன் பெருமான் அதுதான் படித்திறன் அப்போ படித்திறன்றது டேன் பெருமான நேர்கோடு எக்ஸ்ஹெச்சோடு அமைக்கிற கோணத்தின் டேன் பெருமா அப்போ டேன் டீட்டாக தான் இந்த படித்திறன் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த படித்திறனை அளந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஆள் கூறு அஞ்சாக அமையுது இந்த ஆள் கூறு ஒன்றாக அமையும் இப்போ இது இந்த தூரம் நாலாக எங்களுக்கு அமையுது இங்கே பார்த்தோம் என்றால் இது ரெண்டாக அமையுது நாலு ரெண்டு ரெண்டைக்கு இது ரெண்டாக அமையும் அப்போ நாங்கள் இதை கூட்டம் பண்ணால் படித்திறன் நாலு இங்கு ரெண்டு சரியா அப்போ இதில் தான் இந்த எக்ஸ் ஹெச்சு வை ஹெச்சுக்கு பதிலாக இது நோமலாக நீங்கள் ஓலைவெல்ல கீற வரி இந்த கணியங்களுக்கு பதிலாக நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு பௌதீக கணியங்களை அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பரிசோதனைக்குரிய பௌதீக கணியங்கள் அதுதான் வேறுபட பூ அப்போ இதில் நாங்கள் எப்படி ஒரு வரைவில் புள்ளிகளை குறித்து நாங்கள் காட்ட போகிறோம் அதை எப்படி வரவை கீறுறதுக்கும் ஒரு முறை இருக்குது இப்போ அதை பற்றி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 
நாங்கள் கிராஃபிங் டேட் அதாவது வரவு தரவுகளை எப்படி வரைவாக்குறது கிராஃபிங் டேட்டான்னு பார்த்தோம்னா முதலாவது பார்க்கணும் உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் நோட் புக்கில் ஒரு ஃபுல் பேஜ் உங்களுக்கு கிராஃப் பேப்பராக தரப்பட்டிருக்கும் அப்போ அந்த ஃபுல் பேஜும் வரத்தக்கதாக கிராஃபாக கூறும் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எக்ஸ்ஹெச்சி வைஹெச்சை தெரிவு செய்யணும் அதில் அளவு திட்டங்களை நாங்கள் தெரிவு செய்யத்தக்கதாக இருக்கும் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் சில பேர் என்ன செய்கிறோம் ஓ கிராஃபை அங்கே இருக்கிறதுக்கான இந்த நாலு புள்ளிகளை இப்படி வந்துடும் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் கிராஃபை எடுத்து நீட்டி தாங்கள் வேற ஃபுல்லாக கீறி இருக்கணும் காட்டியிருக்கு அது புள்ள புள்ளிகளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இங்கே தோக்கம் இங்கே விரையும் பெறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு திட்டத்தை எடுக்கும் விளங்குதோ புள்ளிகளை ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஏரியாக்கில் வச்சுக்கொண்டு ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஏரியாக்களை புள்ளியை வச்சுக்கொண்டு கிராஃப் அங்கே இங்கே வரையும் அங்கே நீட்டி போட்டு நாங்கள் கிராஃபை ஃபுல்லாக கோப்பியில் கீறி கிடக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி புள்ளிகளில் பெரம்பலும் கிராஃபில் முழுமையாக பெறணும் அப்படின்னு மற்றது அச்சுக்களை நாங்கள் தெளிவாக பெயரிட்டு அதை நாங்கள் மார்க் பண்ணி இப்போ இல்லைன்னு சொன்னால் எல் என்ன சென்டிமீட்டரில் எடுத்தோமா அல்லது மீட்டரில் எடுத்தோமா என்பது தெளிவாக மார்க் பண்ணப்படுவோம் சரி தானே இப்போ அதுக்கு இருக்கிற முறையை நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமானத்தோடு விளங்குகிறேன் ஒரு பெருசோன உதாரணத்தோடு இப்போதைக்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க அச்சுகள் பெயரிடப்பட்டுகிறோம் மற்றது இந்த பிரதான பிரிவில் குறிக்கப்படும் அளவீடுகள் இலகுவாக உபபிரிவுகளாக அமைத்தல் வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னென்றா அதாவது வந்து இப்போ நாங்கள் உண்மையாக நோமலாக இப்போ நாங்கள் அஞ்சு கோடுகளை போட்ட பிறகு தான் பெரிய ஒரு கோடு வரும் இப்படி ஒரு அஞ்சு கோடை போட்ட பிறகு தான் அஞ்சு அந்த பிறகு தான் ஒரு பெரிய கருத்த கோடு வரும் இப்படி இப்படி சிறிய பிரிவில் எந்த கிராஃப் பேப்பர் பார்த்துருக்குங்க இப்போ இதில் ஒன்று ரெண்டு போட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு ஒரு பிரிவு பலத்தை குறிக்கும் ஒன்னிங்கள் அஞ்சு அதாவது தசம் ரெண்டை குறிக்கும் ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்த ரெண்டாவது பிரிவு தசம் நாலு குறிக்கும் அடுத்த தசம் ஆறு குறிக்கும் தசம் எட்டு ஒன் ரெண்டு வருது அப்போ இலகுவாக இந்த ஒன் ரெண்டு போட்டு இந்த உபபிரிவுகளாக பிரிக்கக்கூடியது ஆ தச்சையில் இதை நீங்கள் மூணு ரெண்டு போட்டுட்டீங்க ரெண்டாயிரம் நடக்கும் சரி இது மூன்றில் அது வாங்குறீங்க மூணு ரெண்டு போட்டால் ஒரு பிரிவு என்ன வரப்போகுது மூன்று இங்குள் அஞ்சு ரெண்டு வரப்போகும் அது எங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை கொடுக்கையில் அவ தசம் போட்டால் தசம் ஆறில் வரும் அப்போ இதுவும் சப் டிவைட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது சரிதானே அப்போ இப்போ நாங்கள் இதில் இப்போ சே நாங்கள் இப்போ ஏழு ஏழு பிரிவு அண்டத்து வாங்கினோம் என்று சொன்னால் முதலாம் முதலாவது ஏழு பிரிவு அண்டத்து வாங்கினோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏழு இங்கில் அஞ்சாண்டு போட்டு உபபிரிப்பக்கான வழி பிரியுங்கள் ஏழு இங்கில் அஞ்சாண்டு போட்டால் ஆமாம் எங்களுக்கு இது ஒரு பிரிபடாத எண்ணாக வருது பாருங்க ஓ இது ஓகே ஐயோன்னு எங்களுக்கு இது மோக்கையாக வருது ஐநாடு இருபதுபடியாக பிரிவு சில வேளையில் இப்படி நாங்கள் இதில் பிரிவுகள் போடிக்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒம்பதை போட்டு பேருங்க அது மூன்று தசம் மட்டும் வருது மூண்டை போட்டால் ஓகே இதில் சில வேலை நாங்கள் இப்படி மாற்றி பிரிவுகளை தான் போட வழிக்கிடைக்க இந்த பிரிக்கிறது வந்து சில வேலை இப்படி மூண்டு அப்படி இப்படி என்று பெருமானத்தில் போய்கொண்டிருக்காங்க சில வேலை நீங்கள் கிராஃப்டில் போட வேண்டிய வரைக்கு என்ன போட்டு பார்த்துக்கொள்ளும் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு பிரிவை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் போய் சரியா அப்படி ஒரு பிரிவை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் போச்சேன்னா அது எங்களுக்கு கரைச்சலை கொடுக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு புள்ளிகளை இப்போ இந்த அடுத்த புள்ளிகளை குறிக்கேக்க எங்களுக்கு அது ஒரு வலுவை கொண்டு வர வழிக்கிட போகுது பரிசோதனை சரிதான் அப்போ இதை நாங்கள் இந்த கிராஃபில் கவனித்து கொள்ளணும் இந்த சப் டிவைட் பண்ணுற பாயிண்ட்கள் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக வரத்தக்கதாக அமையும் சரியோ சப் டிவைட் பண்ணுற பாயிண்ட்கள் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக வரத்தக்கதாக அமையும் சரிதானே மற்றது வரைவில் குறிக்கப்பட்ட சில புள்ளிகள் பரிசோதனையின் போது 
வலுவினால் புறப்பட்டு என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்னண்டா நாங்கள் அதை நான் என்ன சொல்லுவாரண்டா தச்சையிலா நான் நீங்கள் யோசிக்க கூடாது கிராஃப் கிரேக்கு எல்லா பாயிண்டையும் இணைச்சு கட்டாயம் கிராஃப் பண்ணணும் சில வழியில் ஒரு பாயிண்ட் இங்கே நிற்கும் மற்ற பாயிண்ட்கள் எல்லாம் இப்படி நேர் ஓட்டுக்கு கிட்டமுட்டமாக நிற்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கிடணும் ஒரு வலு உள்ள பாயிண்ட் இப்போ அதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் நேர் கோட்டு வரவே கீழக்கூடியதாக இருக்கு சரிதானே அப்போ நாங்கள் இப்போ என்னென்னு வரவு கீறுறதுன்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இப்போ நாங்கள் இந்த ஒரு வரவு கீறுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் உண்டு இதில் சும்மா காட்டுறன் ஒரு ஸ்விங்கில் நாங்கள் வெயிட்டை கொழுவ போகிறோம் இதில் வெயிட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் அந்த ஸ்ப்ரிங் இது ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த வெயிட்டை கொள்ளுறதால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் நீட்சி ஒன்று ஏற்பட போகுது நாங்கள் அப்போ வெயிட்டை கொள்ளுறதால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் நீட்சி ஏற்பட போகுதுன்னு சொல்லியிருக்க நாங்கள் இப்போ அந்த நீட்சிக்கும் அதில் கொள்ளுற வெயிட் அண்டா ஃபோர்ஸ் இந்த வெயிட்டால் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஏற்பட போகுது இதில் நாங்கள் வெயிட்டை கொள்ளுவோம் அந்த வட்ட வட்ட வெயிட்டுகள் கிடக்குது அதுகளை போட்டுக்கொள்வோம் போட போட இது கீழறங்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் கீழறங்க அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஏற்படுற நீட்சி இப்போ இங்கே நீட்சி என்று போடாமல் நாங்கள் நேரடியாக மொத்த நீளத்தையும் கதைக்கிறோம் ஸ்ப்ரிங்கிலே உருவாகிற மொத்த நீளம் அதை இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் சைபர் தசம் அஞ்சு நியூட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸை ஏற்படுத்திக்கு எவ்வளவு ஸ்ப்ரிங்கின் நீளம் வருது இப்போ இந்து ஒரு நியூட்டன் ஆக்கி எவ்வளோ நியூட்டன் நீளம் வருது அண்டு நாங்கள் ஒரு அட்டை ஒன்று ஒன்றை போட்டிருக்கிறோம் அதால் ஒரு வார நீளத்தை பார்த்துக்கலாம் அப்போ இங்கே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னால் எக்ஸ்ஹெச் வைஹெச்சை பற்றி உங்களுக்கு கதை நான் எக்ஸ்ஹெச் வைஹெச் இந்த எக்ஸ்ஹெச் வைஹெச்சில் நாங்கள் இப்போ பௌதிக கணியத்தை நாங்கள் பிரதிகிட்டு செய்ய போகிறோம் ஒரு லெவலில் எக்ஸ்ஹெச் வைஹெச்சு கதை நீங்கள் இப்போ நாங்கள் அதில் பௌதிக கணியத்தை வைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த எக்ஸ்ஹெச்சில் என்னத்தை வைக்க போகிறீங்க வைஹெச்சில் என்னத்தை வைக்க போகிறோம் அப்போ பரிசோதனை மாத்திரது என்ன பரிசோதனை பரிசோதனை செய்வோர் என்னத்தை மாத்திர இதில் வெயிட்டாக போடுறார் அப்போ அது எக்ஸைஜில் வர போகும் பரிசோதனை செய் அதால் என்ன மாறுது நீட்சி அடையுது அப்போ அது கவனம் பிள்ளைங்க அப்போ எல் வர போகும் அப்போ நாங்கள் எல்ல வைஹெச்சிலையும் எக்ஸே எஃப் எஃப்ஏ எக்ஸைஜிலையும் வச்சு நாங்கள் இப்போ வர வைக்கிற வெளிக்கிட போகிறோம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் ஒரு புள்ளிகளை குறித்து கொள்கிறோம் அப்போ இதில் இதே பெற போகுது சரி தானே அங்கே புள்ளிகளை குறித்து காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த புள்ளிகளில் நாங்கள் என்னென்ட் இதை குறித்து இந்த வரவை கீறுறேன் பார்ப்போம் அப்போ இங்கே இது எஃப் நியூட்டனில் இருக்கணும் இது எக்ஸ் ஆச்சு எஃப் நான் சொன்னேன் என்ன நாங்கள் இன்னத்தில் செய்கிறோமன்றதை அழகையும் போட்டு காட்டுவோம் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு என்ன இதை கொடுக்குறோம் பௌதிக கணத்தை கொடுக்குறோம் அது இந்த அழகு போடப்படும் அதை போல் வைஹெச்சுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு இங்கால் இப்படி வராது கிராஃபே போல் நீங்கள் வடி அதில் எல் சென்டிமீட்டர் வந்து கிளியராக கொண்டு கொள்ளணும் சரி தானே இப்போ இந்த லேபிள் பண்ணணும் எக்ஸ்ஹெச்சு வைஹெச்சை கிளியராக அழகோடு அது மிக பிரதான முதல் வரைவு ரைட் இனி நாங்கள் புள்ளிகளை குறிக்கிறோம் ஏற்கனவே குறிச்ச இப்போ சைவருக்கு ஒம்பது தசன் நாலு அப்போ எஃப் நோட் ஆயிருக்கேக்கு ஒம்பது தசன் நாலு அப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பிரிவு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து அப்போ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒன்றா வருது ஒன்று ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்போ ஒம்பது தசம் நாலு சொன்னால் அங்கே குறிப்பீங்கள் ஒம்பது தசம் நாலு சொன்னால் ஒம்பது தசம் நாலுண்டா இது கிளியர் இடத்துல வந்துருக்கு சரியானே சரி அப்படியும் வந்துடும் ஒம்பது தசம் நாலு ஒம்பது தசம் அஞ்சு அது அது அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு பாலு வரும் கட்டாயம் அது ஒன்றும் செய்யலாம் அடுத்தது சைவர் தசம் அஞ்சு பத்து தசம் டென்ட் அப்போ சைவர் தசம் அஞ்சு நியூட்டனுக்கு எங்களுக்கு பத்து தசம் டென்ட் நீளம் வருகுது அப்போ சைவர் தசம் அஞ்சு எங்கே வேற போகுது ஓ இதில் ஒன்றுண்டு சொன்னால் ஓ அரவாசியாக வேற போகுது அப்போ இந்த அரவாசியில் பத்து தசம் டென்ட் பத்து தசம் ஒன்று ஓ பத்து தசன் டென்டன்னு சொன்னால் இங்கினைக்கு வர போகுது சரி தானே பத்து தசன் டென்ட் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு அப்போ ஒன்றுண்டா பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு இப்போ இது பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு சரி தானே இப்போ இது ஒரு 
இவன் விளங்கணும் இது ஒரு நேர்கோட்டு வரைவு சரியா விசையோட நீட்சி அடைகிறது நேர்வீ சமனாக நடக்கிற நிகழ்வு அப்போ அதுக்கு தான் நாங்கள் கிராஃப் கிர போகிறோம் பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு ரெண்டு தசம் அஞ்சுக்கு பதினேழு தசம் ஒம்பது ரெண்டு தசம் அஞ்சுக்கு பதினேழு தசம் ஒம்பது சரியோ அடுத்தது வந்து மூன்றுக்கு பத்தொன்பது தசம் ஏழு மூன்றுக்கு பத்தொன்பது தசம் ஏழு அதானே அடுத்தது மூன்று தசம் அஞ்சுக்கு இருபத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு அது முதல் அட்டவணை இருக்கிறது அப்படின்னு நான் இங்கே போட்டு கொடுறேன் மூன்று தசம் அஞ்சுக்கு இருபத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு தசம் அஞ்சு வாங்குறோம் ரைட் அப்போ இதில் எப்படியே நாங்கள் கிராஃபை கீர்ணமன்னு சொன்னால் நாலுக்கு இருபத்தி மூணு நாலுக்கு இருபத்தி மூணு சரியோ நாலுக்கு இருபத்தி மூன்று அடுத்தது அஞ்சுக்கு இருபத்தெட்டு தசம் எட்டு அஞ்சுக்கு இருபத்தெட்டு தசம் எட்டு ஏதானே அடுத்தது ஆறுக்கு இருபத்தொம்பது தசம் அஞ்சு ஆறுக்கு இருபத்தொம்பது தசம் அஞ்சு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டமுட்ட நாங்கள் வரைவிண்ட சகல முழு வரைவையும் நாங்கள் இப்போ எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது ரைட் அப்போ இதில் நாங்கள் இப்போ இது ஒரு நேர்கோடாக்க போகிறோம் அப்போ உங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது புள்ளிகள் வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டு அமையத்தக்கதாக வரையில் அப்போ இதுக்கு எப்படி நேர்கோடு கீறு ரைட் இப்போ நீங்கள் இந்த ரூலரை எப்படி நீங்கள் இந்த புள்ளியில் வைக்கணுமன்றதை பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் புள்ளிகளை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இதில் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த புள்ளிக்கு இந்த புள்ளிக்கும் போனமென்று சொன்னால் இதோட ஒரு நாங்கள் அது வலுவாக விட்ட புல் பாயிண்டாக அமை சரிதானே அப்போ இப்படி ஒரு நிலப்பாட்டை வச்சு போட்டு நாங்கள் இங்கே கிராஃபை கீறக்கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ சரிதானே அப்போ இது வந்து உண்மையாக ஒரு பிள்ளையான புள்ளி மிக பிள்ளையான புள்ளி ஏனென்றால் ஞாயமான தூரம் பிள்ளைக்கு அதுக்கு பார்த்து கொலிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இங்கேக்கான புள்ளிகள் எங்களுக்கு பிழைச்சி போடும் சரிதானே அப்போ இப்படி ஒரு கிராஃபை நீங்கள் எல்லா புள்ளிகளையும் இணைக்காமல் கிற வேண்டும் மற்றது இதில் அடுத்தது படித்திறன் எப்படி நாங்கள் அமைகிறதுன்னு பார்ப்போம் படித்திறனை எடுக்கிறதுக்கு எப்படி புள்ளிகளை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ படித்திறனை எடுக்கிறது புள்ளிகளை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் சரியாக மூளைக்கூடாக போகிற புள்ளிகளை எடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது இப்படி ரெண்டு இதுக்கு இடையால் போகுது நேர்கோடு இடையால் போகுது நீங்கள் மெல்லிய பென்சிலால் கீறியிருப்பீங்க அதை வேலை நுட்பமாக அவதானிக்கணும் அப்போ இப்படி எடுத்த மண்டா தான் நாங்கள் இங்கே புள்ளிகளை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க தான் நாங்கள் இங்கே இது இந்த கோட்டோடையும் உரிய பெருமானத்தை சொல்லலாம் வை பெருமானத்துக்கு இங்கே எக்ஸச்சுக்குரிய பெருமானத்தை கிளியராக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் இடநடுவில் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்னென்னு சொல்கிறது இந்த ஒரு பாயிண்ட்னு சொன்னால் அது அந்த கோட்டுக்கு என்ன செய்யுது மேலே போகுது இந்த கிராஃப் மேலே போகுது அப்போ இப்படியான பாயிண்ட்டை நீங்கள் உங்களால் கதைக்கீழா இப்படியான பாயிண்ட் உங்களால் கதைக்கீழா அதே அதுக்கு பேர் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு அண்ணல் பார்க்கம் செய்ய வேண்டி வரும் அப்போ அது ஒரு வலு உண்டு விடுவீங்க சரிதானே ஆனபடியாக இப்படி ஒரு பாயிண்ட்டே எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ அதுக்கு தான் நான் சொல்ல முடியும் அப்போ இங்கேயும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கணும் அடுத்தது நாங்கள் இதை கதைச்சு கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ இது இப்படி தான் இந்த வரவைக்குறது இப்படி தான் படித்திறனை எடுக்கிற இப்போ இந்த இதை நீங்கள் டொட்டல் டைன் எடுத்து சரிதானே இதில் நீங்கள் டொட்டல் டைனாக கீறி நீங்கள் இதில் டொட்டல் டைனாக கீறணும் இந்த வரவைக்குரியதை இதையும் கிரிவிட்டிங்களா ஓகே சரிதானே அப்போ இப்போ நாங்கள் படித்திருந்தேன் காணக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு நான் வரவை சொல்லணும் 
பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பேப்பரில் ப்ராக்டிக்கலில் அப்படியே அந்த முடிவை இப்படி ஒரு கிராஃபாக போட்டுட்டு கணக்கு எளியில் கேட்பான் ஒன்றில் படித்திறன் இதில் நீங்கள் படித்திருந்தா தெரிவு செய்ய புள்ளிகளை காட்டுங்கோ ரெண்டா இதை கவனிக்கணும் படித்திருந்தா தெரிவு செய்ய புள்ளியை காட்டுங்கோண்டா எப்படி அது மூளைக்குள்ளால் போகிறதாக அமையும் சரி தானே அதை காட்டும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் இந்த படித்திறனே நீங்கள் காணுறேன்னு சொன்னால் அது இனி காணலாம் தானே இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் இதுக்குரிய வையாச்சு பாயிண்ட்டை காணுவீங்க இதுக்குரிய வையாச்சு பாயிண்ட்ஸை காணுவீங்கள் பத்து தௌசண்ட் டென்ட்டு சாரி பன்னெண்டு இங்கே வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு அப்போ இந்த அளவு தூரம் வந்து என்னவாக இருக்கும் இருபத்தேழு சாய பன்னெண்டு ஆகாமே அது நீ எப்போ உங்களுக்கு இல்லை சரி தானே அப்போ வந்து இந்த பாயிண்டை கண்டு எக்ஸோட அமைக்கிற கோணத்தின் டேன் பெருமானம் தான் படித்தனாக அப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு வரவொண்ட கீறுறதுக்கு நீங்கள் பரிசோதனையில் வரவொண்ட எப்படி கீறோணும் என்றதுக்குரிய முறையை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க பகுதியத்தில் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் உங்கள் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ரெக்கார்ட் புக்கை நீங்கள் வாங்கணும் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கிற நேரம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் நோக்கம் வந்து எய் வந்து எளிய ஊசலை பயன்படுத்தி புவியீர் பார்முகளில் தீர்மானிக்கிற இப்படி பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஊசலை உண்ட காட்டி அதை இப்படி ஒரு அளவை காட்டும் என்றதை நான் காட்டியிருந்தேன் சரி தான் அப்போ அப்போ எங்களுக்கு இந்த எளிய ஊசலை பயன்படுத்தி புவியீர் பார்முகளில் தீர்மானிக்கணும் என்று சொன்னால் இப்படி தான் ஊசல் காணப்படும் இது வந்து ஸ்டாண்டாக அமையும் இதை ஸ்டாண்டாக காட்டுறோம் இங்கே இது வந்து ஊசல் கொண்டு ஒரு ட்வாயின் நூலில் நீங்கள் கட்டி விடலாம் ஒரு ஊசல் கொண்டு உங்கள் லேப்லேயே இருக்கும் பெண்யூலம்போ அது உருண்டையாகவும் இருக்கு சில பல இப்படி ஒரு ஷேப்லேயும் இருக்கிறது இருக்க ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் வாடுறதும் இருக்குது பெண்யூலம்போ இது உருண்டையாக காணப்படுது சரிதானே இந்த போப்பையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் பெஞ்சுவிலம் போப் ரைட் அப்போ இப்போ இதுதான் ஊசல் ஒரு கைத்தில் கட்டி தொங்க விட்டிருப்போம் அதை அலைகிறத நேற்று உங்களுக்கு காட்டினான் முதல் நாங்கள் ஊசலின் அளவு எப்படி இருக்குமென்றதை உங்களுக்கு காட்டினா நான் திருப்பவும் இருக்கா காட்டுவேன் அப்போ இந்த ஊசலின் அளவு காலத்துக்குள்ள தொடர்பு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த தொடர்பு வந்து நாங்கள் இங்கே பார்த்து கொள்கிறோம் டி செமன் டூ பாயிண்ட் ரூட் ஆஃப் எல் ஓவ ஜி ஆக அமையுது ஊசலின் அளவு காலம் டி செமன் டூ பாயிண்ட் ரூட் ஆஃப் எல் ஓவ ஜி ஆக அமையும் ரைட் அப்போ இந்த நாங்கள் இந்த ஊசலின் அளவு காலத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஜியை தீர்மானிக்கணும் வேண்டா என்னென்னு தீர்மானிப்பீங்கள் இப்போ நோமலாக டி செமன் டூ பாயிண்ட் டூ ரூட் ஆஃப் எல்லோவ ஜியாக அமை சரி தானே அப்போ தீர்மானிக்கிறேன் என்ன செய்வீங்கள் எல்ல தீர்மானிப்பீங்கள் அது ஒரு அளவுக்குரிய நேரத்தை தீர்மானிப்பீங்கள் அப்போ அதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த அளவு காலம் ஜிய புவியீர் பார்முகள் ஜிய தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்றால் என்ன பிரச்சனை வருகுது என்று சொன்னால் இந்த ஊசலின் அளவு காலத்தை நீங்கள் இப்படி ஒரு அளவை தீர்மானிக்க எங்களுக்கு வலு வரப்போம் எத்தனையோ வலுக்கள் வரப்போம் அப்போ வலு என்ற வீடை இங்கே தான் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் எரர் அப்போ நாங்கள் எரர் என்றதை இப்போ தான் நாங்கள் யோசிக்கிறோம் என்னென்ன எரர் வரும் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த நீளத்தை அளத்தல்ல வலு வரும் நீளத்தை அளத்தல்ல வலு வரும் ஏன் என்று சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன வலு என்று சொன்னால் இப்போ ஊசலின் நீளத்தை நான் கிடையாக்கி கிரி காட்டுறேன் ஊசலின் நீளம் எல் இதை ரூலர் அலை அழக்க போகிறீங்கள் அப்போ இதில் அளவு திட்டம் உண்டை போட்டிருப்போம் சரி இதில் ஃபிட்டாக வைக்கலாம் அளவு திட்டத்தை போட்டு போட்டு இங்கே பார்க்க இது இப்போ இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் இடையில் வந்து நின்றுதான்னு சொன்னால் இப்படி அளவு திட்டங்கள் இருந்திருக்கும் இப்படி இப்படி இருந்திருக்கும் இதில் நம்பரில் போட்டு இருந்திருக்கும் 
இப்படி இந்த ரெண்டு மில்லிமீட்டர் பிரிவுகளுக்கு இடையில் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் பிரிவுக்கு இடையில் நின்றால் இந்த நண்டு சொல்கிறது இந்த அளவுகிட்ட சொல்கிறதா இந்த அளவுகிட்ட சொல்கிறதா சரிதானே முப்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் ரெண்டா முப்பத்தி மூன்று மில்லிமீட்டர் அப்போ எங்களுக்கு அதில் ஒரு வலு கொண்டு வருது இந்த சிறிய நீளம் எங்களுக்கு வலுவாக வருது அந்த அளத்தல்ல இந்த சிறிய நீளம் வலுவாக வருது இது அளத்தல்ல ஏற்பட்ட வலு அந்த ரெண்டு மில்லிமீட்டர் பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் நின்றால் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய இல்லை நாங்கள் ஏதா ஒரு அளவை தான் சொல்லுவோம் ஒன்றில் முன்னுக்கு சொல்லலாம் அல்ல அடுத்த சொல்லலாம் த தசம் அஞ்சு பாஸ் பண்ணுற பார்த்து அதை கேட்ட மாதிரி ஒரு அண்ணல் வாக்கில் செய்து கொள்கிறோம் அளத்தல் அப்போ அது ஒரு வலு வருகுது அளத்தல் அடுத்த வலு ஒரு பெரிய ஒரு வலு வாடுறது இந்த ஸ்டொப் போஜை ஜூஸ் பண்ணிக்க வார வாழ் அப்போ நீங்கள் ஊசல் கொண்டு நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காட்டினான் இந்த ஊசல் கொண்டு அலையும் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இது இப்படி போகும் இப்படி வரும் அப்போ இதில் தான் அந்த பின் இருக்கும் இந்த ஊசல் கொண்டுக்கு முன்னால் இந்த பின் இருக்கும் சரி அப்போ அந்த பின் இருந்தேன் சொன்னால் நாங்கள் இந்த பின்னை பாஸ் பண்ணி போகேக்க ஸ்டொப் போச்சை நாங்கள் ஓன் பண்ண வேணும் ரைட் ஓகே நான் உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஸ்டொப் போச்சை இந்த ஸ்டொப் போச்சை ஓன் பண்ண வேணும் அப்போ ஸ்டொப் போச்சு ஓன் பண்ண சொன்னால் ஸ்டொப் போச்சு நீங்கள் இதில் இருக்கிற அந்த இதை தட்டி விடுறதுக்குன்னு சொன்னால் பாஸ் பண்ணுறதும் தட்டுறதும் சரியாக வரும் அது நடக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கோ இல் நாங்கள் ஒரு சில வேலை கடந்த பிறகு தான் அந்த ஸ்டொப் போச்சை ஓன் பண்ணுவோம் அப்போ ஓன் பண்ணேக்க நாங்கள் உண்மையாக சரியாக ஊசியை பாஸ் பண்ணேக்க நாங்கள் ஓன் பண்ணல அப்போ அதில் ஒரு வலு வருது இப்போ இது திரும்ப ஒரு அளவு ஆற்றி முடித்து போட்டால் திரும்ப பழைய ஊசிக்கு வர்றதுக்கு திரும்ப ஸ்டொப் பண்ணுவோம் வேண்டாம் அதையும் நாங்கள் தவற விட்டுடுவோம் பாஸ் பண்ண பிறகு தான் அப்போ இதில் அப்போ உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் வலு அண்ட் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலில் வலு கண்டது ஒரு சர்வதாரணம் சரிதான் அப்போ அந்த வலுக்கள் சர்வதாரணம் வேண்டாம் நாங்கள் இப்போ ஒரு அளவு காலத்தை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வலுவை இப்படி பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு அளவு காலத்தை எடுக்கிறதுக்கு இப்படி செய்ய என்ன நடக்க பிரச்சனை வரப்போகுது என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனையில் வரப்போகுது அப்போ இந்த வலு எல் எடுக்கிறதுல வலு வந்தது டீ எடுக்கிறதுல வலு வந்தது அப்போ நீங்கள் டீயை கணக்கேக்க வலுவை காண்றீங்க சரியா ஜிய கணித்தல்ல வலு வரும் அப்போ நாங்கள் இதை வலுவை எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் இந்த வலுவை எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அப்போ இந்த ஜிய வலுவை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் ஒரு முறையை பாவிக்கிறோம் வரைவு அந்த கீறி அதாவது ஒரு அளவீட்டுக்கு பதிலாக கணக்கு அளவீடுகளை எடுத்து வரவை கீறி அதன் மூலமாக இந்த வலுவை நாங்கள் குறைக்க பார்க்குறோம் சரிதானே அப்போ வரவு கீறோணுமன்னா அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வரைவை பற்றி சொன்னால் வரவு கீறிக்க நாங்கள் ஒன்று சாரா மாறியும் மற்றது சார்பு மாறியும் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கலில் இந்த ஊசல் ப்ராக்டிக்கலில் நாங்கள் எதை சாரா மாறி என்றும் எதை சார்பு மாறி என்றும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதை கவனிக்கணும் எதை சாரா மாறி என்றும் எதை சார்பு மாறி என்றும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஊசலின்ற நீளத்தை மாற்றி மாற்றி ஊசலின்ற நீளத்தை மாற்றி மாற்றி அதுக்குரிய அளவை காண போகிறோம் அப்போ எல் தான் எக்ஸெட்டில் வரப்போகுது எல் வந்து சரியோ எக்ஸெட்டில் வரப்போகுது சமன் டூ பாயிண்டு ரூட் ஆஃப் எல்லோ ஜி எல் பார்த்துனாங்க சரி தானே அப்போ இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னாங்க எல்லை தான் மாட்ட போகிறோம் இப்போ எல்லை மாட்ட போகிறோம் என்று அதை எக்ஸைஜில் வைக்கிறோம் அதை போல் நாங்கள் எல் மாறுறதால் மாறுற கணியம் வந்து டி அப்போ டீ என்னத்தில் வைக்கணும் வாய் ஏச்சில் வைக்கணும் ரைட் நாங்கள் இப்போ பரிசோனையில் நாங்கள் ஜியை காண வலிக்கிறோம் அப்போ தனியாக ஒரு பெருமானத்துக்கு ஜியை கண்டம் என்றால் வலு வரும் ஜிக்கு அப்போ அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் கிராஃபை கீற வலிக்கிறோம் அப்போ கிராஃபை கீறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிராஃபை பற்றி படிப்பிச்சேன்னா கிராஃபை படி கீற போகிறோம் சாரா மாறி சார்பு மாறி வச்சுக்கிற போகிறோம் அப்போ இதில் பௌதிக கணியங்களை இந்த சாரா மாறி சார்பு மாறிக்கு நாங்கள் அசைன் பண்ண போகிறோம் அதில் அப்போ எல் 
வந்து எக்ஸ்ஐஜில் வைக்க போகிறோம் டி வந்து வை ஐஜில் வைக்க போகிறோம் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ரெக்கார்டிங்கோடு தான் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கணும் அப்போ நான் அதுக்குள்ளே வச்சு தான் இதை இப்போ விளங்கப்படுத்தினான் அப்போ நாங்கள் முதல் ப்ராக்டிக்கல் ரெக்கார்டிங்கில் நாங்கள் ஜியை காண போகிறோம் வேண்டாம் நாங்கள் எய்மியில் நாங்கள் எழுதி கொள்வோம் எளிய ஊசலை பயன்படுத்தி புவி ஈர்ப்பார் முடிவில் தீர்மானிக்கிறேன்னு வச்சு போட்டோம் ரை அப்போ அதெலாம் நாங்கள் இப்போ இதுகளெல்லாம் விளங்கப்படுத்தினால் அப்போ நாங்கள் ஒரு தியரியை நாங்கள் அடுத்ததாக சாரி அடுத்ததாக நாங்கள் அப்ரட்டஸை போட வேண்டி கிடையாது சரிதானே என்னென்ன அப்ரட்டஸ் இதில் சூஸ் பண்ணுறதுன்றதை நாங்கள் ரெக்கார்டிங்கில் எழுதி கொள்வோம் அப்போ அடுத்ததாக அப்ரட்டஸ் என்னென்ன நாங்கள் இதில் பாவிக்க போகிறோம் என்னென்ன உபகரணங்கள் அப்போ அப்ரட்டஸ் வந்து தாங்கி உபகரணங்களும் பொருட்களும் உண்டு அப்போ தாங்கி வந்து பார்க்குறோம் ஸ்டாண்டு மற்ற ஊசல் கொண்டு நிறுத்தல் கடிகாரம் நூல் மீட்டர் கோ அப்போ இவ்வளவும் எங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களும் பொருட்களுமாக அமையும் விளங்குதோ அப்போ இதுதான் அடுத்ததாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் புக்கில் எழுத வேண்டியது உபகரணங்கள் ரை அடுத்தது நாங்கள் தியரிக்கு வரோம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க அடுத்ததாக தியரி என்றது எழுத வேண்டி கிடக்குது அப்போ தியரி என்றது எழுதுறதுக்கு நாங்கள் என்ன தியரிக்கு இழைந்த ப்ராக்டிக்கலை செய்ய போகிறோம் சரியோ அப்போ என்ன தியரிக்கு இல்லை நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலை செய்ய போகிறோம் என்று பார்த்தால் டி செமன் டூ பாயிண்ட் ரூட் ஆஃப் எல்ஓஜி என்ற சமன் பாட்டுக்கு இல்லை தான் இந்த ப்ராக்டிக்கலை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்போ அதை பற்றி தான் நான் உங்களை விளங்கு கோடுபடுத்தி கொண்டு இருந்தேன் நாங்கள் கிராஃபாக இருந்து தான் ப்ராக்டிக்கல் செய்ய போகிறோம் அப்போ எல்ல மாற்ற போகிறோம் ஏதானே எல்ல மாற்ற போகிறோம் அதுக்குரிய டீயை காண போகிறோம் அப்போ இப்போ என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா நான் உங்களை சொன்னால் டீ காண்றதில் எங்களுக்கு வலு வருது சரிதானே டீ காண்பதில் எங்களுக்கு வலு வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த ஊசல் அலையிக்கு இந்த ஊசல் அலையிக்கு நாங்கள் ஒரு அளவுக்கு பதிலாக இந்த ஊசல் அலையிக்கு ஒரு அளவுக்கு பதிலாக நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் கன அளவுகள் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஒரு அளவுக்கு இருக்கு நாங்கள் ஊசலை ஸ்டாப் பண்ணுறதோ அல்லது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ உருவாகிற வலு தான் கன அளவுகள் இருந்தாலும் ஏற்படும் சரியா அப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒரு இருபது அளவுக்குரிய நேரத்தை கண்டு அதன் மூலமாக ஒரு அளவுக்குரிய நேரத்தை காண போகும் அப்போ அதன் மூலமாக இந்த ஸ்டொப் பண்ணுற வலுவை இருபதால் பிரிக்க போகிறோம் அதாவது இருபதாக குறைக்க போகிறோம் இருபது மடங்கால் குறைக்க போகிறோம் விளங்குது ஐடியா ஒரு கா அலையை விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டீ வரப்போகுது ஆனால் அதில் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு வலு வரப்போகுது ஸ்டொப் பண்ணுறதுக்கும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டொப் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வலு வரப்போகுது அப்போ அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இருபது அளவே ஆற்ற விடுறோம் அப்போ ஓன் பண்ணி நம்ம என்று சொன்னால் இருபது அளவை ஆற்ற விடுவோம் பேந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அப்போ நாங்கள் இருபது அளவுக்குரிய நேரத்துக்கு நாங்கள் அந்த ஓன் பண்ணுறது ஓஃப் பண்ணுறது செய்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் பேந்து திருப்ப ஒரு அளவை காண வழி கிடைக்க எங்களுக்கு இந்த வலு வந்து இருபது மடங்கால் குறைகிறது இதான் தெரியும் அப்போ இதுதான் இந்த வலுவை நாங்கள் குறைக்கிற முறை அப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக வலு என்றதுக்கு போக போகிறோம் அப்போ இது ஒரு பரிசோதகர் ஐடியாவால் குறைக்கப்படுற வாழ் விளங்கு அதை நாங்கள் அடுத்ததாக வலுவில் பார்ப்போம் அப்போ இப்போ நாங்கள் இப்போ தியரிக்கு வர்றோம் அப்போ எப்படி சாரா மாறி சாரு மாறிய வரவுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்போ நாங்கள் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் வேண்டா இனி இதை வர்க்கிக்க போகிறோம் அப்போ வர்க்கிச்சம் என்று சொன்னால் தீவர்க்கம் சாமன் ஃபோ பைவர்க்கம் இன்று வர்க்கம் உணவில் நான் போயிடும் எல்லோ சரிதானே இதிலேருந்து இதை நாங்கள் வரவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு டி வர்க்கம் சமன் ஃபோ பை வர்க்கம் இன்று எல் ஜிஏங்க அளவுனது இப்போ இது என்ன வடிவத்தில் ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன்டா வை சமன் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் அந்த வடிவில் இந்த வரைவு அமையுது சரிதான வை சமன் எம் எக்ஸ் அந்த வடிவத்தில் அமையுது அப்போ எம் வந்து படித்திருந்த ஃபோ பை வர்க்கத்தின் கீழ் ஜி என்றது ஸ்டாண்ட் பண்ணுது ஃபோ பை வர்க்கத்தின் கீழ் ஜி என்றது ஸ்டாண்ட் பண்ணுது 
இந்த படித்திறன் விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் இப்போ இதைத்தான் நாங்கள் இப்போ தியாரிக்கில் எழுதணும் அப்போ தியாரியை நீங்கள் எழுதியக்க இந்த மூலத்தையும் போடணும் அதோடு அந்த ஸ்டாண்டோட ஊசலையும் கீறி எல்லையும் ஜிஏ எல்ஐஏம் டிஏயும் எல்லாம் காட்டிக்கொள்ளுங்க அப்போ அவர் ஒரு படமும் சின்னனாக கீறுறேன் எல்லாம் அது கோப்பியில் ஒரு பக்கத்து ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இந்த நீங்கள் என்ன பரிசோதனைக்கு அமைப்பை செய்கிறீங்களோ அதை ஒரு பக்கத்துக்கு போட்டு விடுறது நல் ரை அப்போ இது தியரிக்கில் வரப்போ அப்போ தியரிக்கில் வந்தால் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து மெதட்டுன்றதை பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவது முதல் நாங்கள் எய்மெண்ட்டு பார்த்துருந்தாங்க அடுத்த அப்ரிட்டஸ்ன்ட்டு பார்த்துருந்தாங்க அடுத்த தியரின்ட்டு பார்த்துருந்தாங்க அடுத்ததாக நாங்கள் மெதட் என்று ஒன்று மார்க் பண்ணுவோம் சரி மெதட் அதாவது செய்முறை சரிதான மெதட்டில் நீங்கள் என்னத்தை செய்தீங்களோ சரிதானே இந்த பரிசோதனை சம்பந்தமாக என்னத்தை செய்தீங்களோ அதை நீங்கள் எழுதும் சரியா அப்போ என்ன செய்யுங்கள் ரெண்டா இப்படி என்றால் இலகுவாக இருக்குது நீங்கள் அந்த படத்தை கீறி கரையில் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருபது அளவுக்குரிய நேரம் எடுக்கப்படும் சரி கணக்கு எழுதணும் அவசியம் இல்லை மெதட்டில் நீங்கள் என்னத்தை செய்தீங்கள் என்றதில் தேவையான பாயிண்ட்ஸை தெளிவாக சொல்லுவோம் இப்போ இருபது அளவுக்குரிய நேரத்தை சொல்லாமல் விட்டால் அது அந்த மெதட் பிள்ளையாக தான் இருக்குது சரி தானே பின்பு ஊசல் எண்ணுகளை மாற்றப்பட்டு அளவு காலங்கள் எடுக்கப்பட்டன சரி அப்படி நீங்கள் செய்ததை மிக சுருக்கமாக ஆனால் செய்ததில் வர வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் அமலம் வரத்தக்கதாக மெதட்டை எழுதி கொள்வோம் சரி தானே அப்போ அடுத்ததாக மெதட்டுன்றதை நீங்கள் எழுதி கொள்ளும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரீடிங் அண்ட் வாரம் சரி தானே அப்போ மெதட்டுக்கு பிறகு நாங்கள் ரீடிங் என்றதை எழுதுவோம் இப்போ ரீடிங்கில் நீங்கள் உங்கள்ட அட்டவணையை போடணும் என்ன ரீடிங் எடுத்தீங்க வேண்டும் சரி தானே அட்டவணையை போடணும் சரியோ எல் சென்டிமீட்டர் பேந்து இருபது அளவுக்குரிய நேரம் இருபது அளவுக்குரிய நேரம் பேந்து ஒரு அளவுக்குரிய நேரம் இருபதாயிரம் பிரித்து எடுத்தீங்க பேந்து தீவிரங்க அமலம் என்னத்துக்கு வரவு கீற போகிறீங்களோ அமலமும் பெறவோம் அட்டவணையில் சரி தானே அப்போ ரீடிங் என்றது வருது மெதட்டுக்கு அடுத்ததாக ரீடிங் என்றதில் நீங்கள் இந்த பரிசோதனையில் என்ன எடுக்கிறீங்களோ அமலமும் பெறவோம் இந்த ரீடிங் சரி தானே ரீடிங் அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்ததாக கிராஃபை கிரிக்கணுங்க அது நாங்கள் சொல்லியதான் கிராஃப் வந்து அங்கே போய் கீறப்படும் அடுத்த ஒட்டியில் கீறணும் முதல் சீர்ன ஒட்டைக்கு அடுத்த ஒட்டியில் பிரிக்கையில் அடுத்த கிராஃப் ஷீட்லாம் கீறது இப்போ ஒரு கொப்பியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சைட் ரூல் இருக்கும் இங்கெல்லாம் இந்த கிராஃப் பேப்பர் இருக்கு அப்போ இந்த கிராஃப் பேப்பர் இந்த ரூல் எழுதியக்க இந்த கிராஃப் பேப்பரில் கிராஃப் கீறில் இந்த பேஜை தட்டி அடுத்த பேஜெல்லாம் கீறும் இந்த பேஜை தட்டி அதுக்கு பின்பக்கம் இருக்கிற கிராஃப் ஷீட்லாம் கிராஃப் கீறும் இதில் நீங்கள் விருப்பம் வேண்டாம் இந்த கிராஃப் பேப்பரில் ஊசல் இந்த படம் என்ன உபகரணங்கள் அமைக்கிறீங்களோ அந்த படத்தை கீறிக்கொள்ளும் தெளிவாக இருக்கும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் ரீடிங்கை முடித்த பிறகு நாங்கள் கிராஃபை கீறுவோம் கிராஃப் கீறணும் அப்போ கிராஃப் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எப்படி கீறுறேன்னு நான் சொல்லி தந்தேனான் எக்ஸ் ஹெச் ஒய் ஹெச் வழியாக தெளிவாக அழகுகளோட குறிக்கணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க கால்குலேஷனுக்கு வருவீங்க அப்போ ரீடிங்குக்கு அடுத்ததாக கால்குலேஷன் அப்போ கால்குலேஷனில் என்ன நடக்கும் கால்குலேஷனில் என்ன செய்வீங்க படித்திருந்தை போட்டு அந்த கிராஃபில் படித்திருந்தக எடுத்து வடிவா பாயிண்ட்ஸெல்லாம் போடணும் பெருமாறுத்து தனியாக கால்குலேட் பண்ணி போடுறேன் இல்லை வடிவாக அதாவது y1 ஒன் மைனஸ் வை டூவின் கீழ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று தெளிவாக காட்டுப்படுவோம் கால்குலேஷன் சரி தானே அப்போ அந்த படித்தன்னை போட்டு ஜிஏ கால்குலேட் பண்ணுறது 
சொல்லப்படும் சரிதானே அதுக்கு அடுத்தது கன்க்ளூஷன் அண்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் மற்ற டிஸ்கஷனையும் சொல்கிறோம் சரிதானே இது ரெண்டும் அந்த பரிசோதனையில் வந்த கன்க்ளூஷன் நீங்கள் எழுதுவீங்கள் ஜி வந்து இதையும் எழுதி விடுவோம் முடிவு கன்க்ளூஷன் என்றது முடிவு கன்க்ளூஷன் என்றது முடிவு அப்போ முடிவு வந்து என்ன புவியிற் பார்முடல் காணுவீங்கள் ஜி இந்த பெருமானத்தை போடுவீங்க புவியிற் பார்முட பெருமானம் சேட்டு தசம் நாலு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அச்சுட்டா ஒம்பது தசம் மட்டும் ரெண்டு வராது சொன்னாலும் அப்படி வராது அப்போ எங்கள் வலு அப்போ இதில் இப்போ இந்த அதுக்கு அடுத்ததா கடைசியாக டிஸ்கஷன் நம்ம விவரிப்பு வேண்டு எழுதுவீங்க டிஸ்க டிஸ்கஷன் இந்த டிஸ்கஷனில் நாங்கள் தெளிவாக என்ன நடந்தது இந்த பெருமானம் இப்படி மாறப்பட்டதுக்குரிய காரணங்களை நீங்கள் வடிவாக எழுதுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் செய்ய கேங்கேண்டாவது ஒரு காற்று வீசுகிற இடத்திலே இருந்து செய்திருப்பீங்க சில வழியில் அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் அந்த ஊசலின் அளவை காற்று பாதிக்கிறது சரி ஊசல் அளவு காரணம் வந்து காற்றால் பாதிக்கப்படும் நீர் அலையாது சொத்திக்கெல்லாம் போயிருக்கும் அப்போ அப்படியான விதிகளை எழுதுவோம் அப்போ என்னென்ன வழுக்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றதை நீங்கள் இந்த டிஸ்கஷனில் நீங்கள் இதில் கொடுக்கணும் அந்த பிறகுகளில் என்னென்ன பிரச்சனையை நீங்கள் எதிர்நோக்கு நீங்கள் அப்போ அதுகளை சொல்லலாம் சரி தானே எந்த நேரம் அலைவு வந்து நாங்கள் நீங்கள் அலையாக பார்க்கலாம் கூம்பூசல் வடிவிலேயும் அலையலாம் வட்டமாக அலையும் இப்படி சுற்றி சுற்றி அலை சரி தானே அப்போ அதுகளையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இப்படித்தான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஐடியாக வரணும் அப்போ ப்ராக்டிக்கல் நாங்கள் இன்றைக்கு கிராஃபையும் ப்ராக்டிக்கலை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்டிக்கலை உங்களுக்கு உதாரணத்தை போட்டு நாங்கள் காட்டியிருக்கிறோம் சரி தானே அப்போ இப்போ நாங்கள் பிரதானமாக இதில் பார்த்தது வலுகிறது ரைட் நாங்கள் அப்போ இனி வலுவை பற்றி பார்க்க போகிறோம்